Ahoj, jmenuji se Petr Jalový a vítám vás u svého dalšího videa. Dnes vám ukážu, jak si nastavit fotoaparát, abyste fotili tak jednoduše, jako kdybyste fotili na automatiku a přitom měli slonu, čas i ISO zcela pod kontrolou. Já když jsem začal fotit, tak jsem prošel takovými čtyřmi fázemi při nastavování fotoaparátu. V té první fázi jsem fotil samozřejmě na automatiku, jako většina z nás, a v této fázi drtivá většina lidí také ustrne až do smrti. Tady se oddělují fotografové od uživatelů. Ti zvídavější se začnou pídit po tom, jak ten fotoaparát vlastně funguje a začnou se setkávat s veličinami, jako je čas, slona a ISO. Časem, když fotíme déle, začneme dokonce chápat vztahy mezi těmito veličinami. A dostáváme se do fáze číslo dvě. Začneme fotit na prioritu clony nebo prioritu času. Jakmile tohle nám přejde do krve, v hlavě se nám ozvou takové ty zvonečky, ale profesionálové fotí v manuálním režimu, aby měli všechno ve foťáku pod kontrolou. A tak přepneme na manuál a zjistíme, že je to vlastně velice jednoduché. Nastavujeme, fotíme, nastavujeme, fotíme, nastavujeme, fotíme. A tak trochu začneme pohrdat těmi, kteří jsou ve fázi číslo dvě nebo ve fázi číslo jedna. Jenže časem zjistíme, že ti, kteří jsou v té fázi číslo dvě, toho nafotí mnohdy mnohem víc než my a mnohem lépe než my. Protože my jenom nastavujeme a nastavujeme a nastavujeme. Když to oni fotí, fotí, fotí. A tak se dostáváme do fáze číslo čtyři, kdy se vracíme k jednoduchosti. Přemýšlíme, jak to udělat, abychom fotili jednoduše, mohli se věnovat kompozici a fotografovanému objektu a nejenom pořád nastavovat fotoaparát. Samozřejmě jsou chvíle, kdy se manuální režim hodí a je k nezaplacení, ale v drtivé většině při běžném fotografování ho nepotřebujeme. Jak tedy nastavit fotoaparát, abychom fotili jednoduše a přitom měli všechno pod kontrolou? Já osobně mám nastaveno na prioritu clony, abych si hlídal hloubku ostrosti. Rád fotím na nejnižší možnou clonu, chci mít to pozadí takové pěkně rozmazané, líbí se mi to na fotkách. Mám nastavené automatické ISO a jeho rozsah od 100 do 1000, což vím, že v editoru ustojím. U automatického ISO si můžeme také nastavit nejdelší možný čas, který fotoaparátu dovolí. Já mám k příkladu nastavenou jednu 125, což vím, že udržím v ruce a obrázky nebudou má zlé. Jediné, co tedy nastavuji, je clona na začátku fotografování a všechno ostatní mi už dopočítává fotoaparát. Vím, že ISO mi bude hlídat mezi stovkou a tisícem, takže fotografie nebudou zašuměné a vím, že nejdelší možný čas mi pohlídá jednu 125, takže obrázky nebudou rozmazané. A já už se můžu plně věnovat tomu, co fotografuji a kompozici. V případě, že se mi zdají snímky tmavé nebo naopak světlé, tak jenom mírně upravím kolečkem kompenzace expozice. A toto své nastavení prakticky na fotoaparátu neměním. Jediné, čím se tedy musím zabývat, je ostření a kompozice. A tady mám ještě jednu vychytávku, já mám fotoaparát Sony Alpha 3. A v případě, že jdu fotit třeba portrét, tak mám na jednom tlačítek naprogramováno automatické ostření na oko, takže jenom namáčknu tlačítko, foták si sám najde oko člověka a já se věnuji čistě jenom kompozici, nemusím se věnovat ani ostření. Ale to už tady zase dělám zdarma reklamu Sony. Takže jestli mě teď poslouchá někdo od Sony, tak bych si už zasloužil konečně nějaký malý benefitek, protože, jak mi napsal jeden pán, stejně kvůli ničemu jinému ta videa netočím. Ale teď vážně, taková má rada nakonec, fotíte jednoduše. Věnujte se tomu, co fotíte, věnujte se kompozici, ale ne věčnému nastavování fotoaparátu. Napište mi prosím dolů do komentářů, ve které fázi při nastavování fotoaparátu se právě nacházíte vy. Možná, že jste se tam někde poznali. A nebo mi také můžete napsat, pokud vy sami máte nějakou vychytávku pro nastavení foťáku. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte like, můžete sdílet. A chcete-li vidět i další moje videa, která vychází každý pátek pod večer, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Odpuste mi moje chraptění a já se těším, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.